débarquement à Québec. Est-ce que ce sont mes vêtements, ma démarche, les choses que j'ai à la main, un livre, un sac avec mon tricot, le rose incongru de mon châle, cet endroit n'entend pas Ou bien est-ce mon propre manque de conviction qui ouvre ces perspectives de désolation Collines étendues, marécages, sable nu, éclat du soleil sur le bois flottant d'un blanc osseux, présage de l'hiver. La lune étrangère aux heures du jour, un mince refus. Les autres bondissent, crient « Liberté !» L'eau mouvante refuse de me renvoyer mon reflet. Les rochers ignorent. Je suis un mot dans une langue étrangère. Disembarking at Quebec. Is it my clothes, my way of walking, the things I carry in my hand, a book, a bag with knitting, the incongruous pink of my shawl, this space cannot hear? Or is it my own lack of conviction which makes these vistas of desolation, long hills, the swamps, the barren sand, the glare of sun on the bone-white drift logs, omens of winter, the moon alien in daytime, a thin refusal. The others leap, shout, freedom. The moving water will not show me my reflection. The rocks ignore. I am a word in a foreign language. Les deux feux. L'un, le feu d'été à l'extérieur. Les arbres en train de fondre, retournant rouge à leur élément premier, de tous les côtés me barrant le chemin de la fuite ou du lac salvateur. Assise dans la maison, j'ai dressé entre cette fureur informe et mes enfants endormis un talisman. Concentre-toi sur les formes la géométrie, l'architecture humaine de la maison, les portes rectangulaires et fermées, les solides poutres du toit, la logique des fenêtres. Les enfants ne pouvaient pas être réveillés. Dans leur rêve tranquille, les arbres étaient droits, ils avaient encore des branches, ils étaient verts. L'autre, le feu d'hiver à l'intérieur. Le toit protecteur se tordant au-dessus de nos têtes, les chevrons incandescents, tous ces angles et lignes droites en feu, la structure construite avec soin, nous emprisonnant dans une cage aux barreaux en flammes. Les enfants ont été réveillés et pleuraient. Je les ai enveloppés, portés dehors dans la neige, puis j'ai essayé de sauver ce qui pouvait rester de leurs rêves brûlés dans la maison, couverture. Vêtements chauds, les meubles roussis de notre sécurité, jetés avec eux dans le chaos blanc. Deux feux m'ont enseigné. Chaque refuge nous trahit. Chaque danger devient un havre. On laissait des marques carbonisées maintenant autour desquelles j'essaye de grandir. The two fires. One, the summer fire outside, the trees melting, returning to their first red elements on all sides, cutting me off from escape or the saving lake. I sat in the house, raised up between that shapeless raging and my sleeping children, a charm, concentrate on form, geometry, the human architecture of the house, Square closed doors, proved roof beams, the logic of windows. The children could not be wakened. In their calm dreaming, the trees were straight and still had branches and were green. The other, the winter fire inside, the protective roof shriveling overhead, the rafters incandescent, all those corners and straight lines flaming, the carefully made structure prisoning us in a cage of blazing 
bars. The children were awake and crying. I wrapped them, carried them outside into the snow. Then I tried to rescue what was left of their scorched dream about the house. Blankets, warm clothes, the singed furniture of safety cast away with them in white chaos. Two fires informed me. Each refuge fails us. Each danger becomes a haven. Left charred marks now around which I try to grow. La double voix. Deux voix se relayaient pour se servir de mes yeux. L'une, raffinée, faisait de l'aquarelle, baissait la voix lorsqu'elle parlait de montagnes ou des chutes du Niagara, composait des vers inspirés et prodiguait de bons sentiments aux pauvres. L'autre voix avait d'autres savoirs, que les hommes transpirent toujours et boivent toujours, que les cochons sont des cochons, mais doivent de toute façon être mangés, que les bébés à naître sont comme des plaies purulentes sur le corps, qu'il n'y a rien à faire contre les moustiques. L'une a regardé à travers mes yeux imprécis qui s'effaçaient progressivement les feuilles rouges, les rituels des saisons et les rivières. L'autre a trouvé un chien mort, jubilant d'asticots, à demi enterré entre les petits bois. The double voice. Two voices took turns using my eyes. One had manners, painted in watercolors, used hushed tones when speaking of mountains or Niagara Falls composed uplifting verse and expended sentiment upon the poor. The other voice had other knowledge, that men sweat always and drink often, that pigs are pigs but must be eaten anyway, that unborn babies fester like wounds in the body, that there is nothing to be done about mosquitoes. One saw through my bleared and gradually bleaching eyes, red leaves, the rituals of seasons and rivers. The other found a dead dog, jubilant with maggots, half buried among the sweet peas. <laughs> 